হ্যালো ভিউয়ার্স সবাইকে এক্সিস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা আলোচনা করব সেল মেমরেট পটেনশিয়াল এবং অ্যাকশন পটেনশিয়াল নিয়ে তো চলুন টপিকে চলে যাওয়া যাক তো প্রথমে আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সেল মেমরেট পটেনশিয়াল এবং অ্যাকশন পটেনশিয়াল তো এখানে বলে রাখা হলো যে পটেনশিয়াল বলতে আমরা কী বুঝি পটেনশিয়াল বলতে আমরা বুঝি একটা ভোল্টেজ যেটা ব্যাটারি রয়েছে আর এখানে আলোচ্য বিষয়গুলো আমি আগে একটু বলে নিতে চাই সেটা হচ্ছে পটেনশিয়াল যেটা আমি একবার বললাম তারপরে হচ্ছে এই ভিতরে যে পটেনশিয়াল থাকে সেলের ভিতরে সেটা কেন নেগেটিভ বা রেস্টিং পটেনশিয়াল বলতে আমরা কী বুঝছি তারপরে হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ দিস নেগেটিভ চার্জ ইনসাইড দ্য সেল দেন আসছে সে ইলেকট্রিক্যাল গ্র্যাডিয়েন্ট কেন এই চার্জটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করছে তার কারণ হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল গ্র্যাডিয়েন্ট তারপরে আসছে অ্যাকশন পটেনশিয়াল অ্যাকশন পটেনশিয়ালে কিছু কম্পোনেন্ট রয়েছে ডিপোলারাইজেশন রিপোলারাইজেশন হাইপার পোলারাইজেশন এবং হচ্ছে প্লেটো তো আমি প্রথম থেকে আবার শুরু করি সেটি হচ্ছে যে পটেনশিয়াল বা ভোল্টেজ স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন পটেন্সিয়াল বা ভোল্টেজের কথা বলি তখন আমরা কী চিন্তা করি আমরা একটা ব্যাটারির কথা চিন্তা করি কারণ কি ব্যাটারি এক প্রান্তে রয়েছে পজিটিভ চার্জ এবং আরেক প্রান্তে রয়েছে নেগেটিভ চার্জ তো আমরা যখন স্বাভাবিকভাবে একটি তার দিয়ে দুটোকে যুক্ত করব তখন কি হবে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করবে পজিটিভ টু নেগেটিভ কারণ কি কারণ এখানে দুইটি চার্জের পোলারিটি বা একটা পার্থক্য রয়েছে কোথাও পজিটিভ চার্জ বেশি কোথাও নেগেটিভ চার্জ বেশি এবং পজিটিভ থেকে সবসময় নেগেটিভে ফ্লো করবে এই জন্যই কারেন্ট ফ্লো করতেছে আমরা ভোল্ট মিটারে সেটা পাচ্ছি ঠিক তেমনি আমরা যখন সেলের কথা চিন্তা করব সেলও কিন্তু ঠিক একটি ব্যাটারির মতো আচরণ করে কি জন্য ব্যাটারির মতো আচরণ করে কারণ ব্যাটারির মতো এটি রয়েছে দুটি প্রান্ত যা একটি সেম পারমিয়েবল মেমব্রেন সেল ওয়াল দিয়ে পৃথক করা এবং আমি এটা বলতে চাই যে ভিতরে রয়েছে নেগেটিভ চার্জ যেটা আমরা বলতেছি ইন্ট্রা সেলুলার ফ্লুইড বা আইসিএফ এবং বাইরে রয়েছে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড বা ইসিএফ এবং আমরা সবসময় দেখি যে ইসিএফ পজিটিভলি চার্জ থাকে এবং আইসিএফ নেগেটিভলি চার্জ থাকে যা বইয়ে তোমরা দেখতে পাবে লেখা যায় মাইনাস সেভেন্টি মিলিভোল এখন স্বাভাবিক কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ভাইয়া বা মানে টিচারের কাছে যে হচ্ছে যে ভিতরে কেন নেগেটিভ চার্জ বাইরে কেন পজিটিভ চার্জ হ্যাঁ কোয়েশ্চেনের উত্তরটা হচ্ছে যে বাইরেরটা ভিতরের থেকে সেভেন্টি মিলিভোল বেশি নেগেটিভলি চার্জ কারণ ভিতরে নেগেটিভ চার্জটা বেশি থাকে এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে যে ভিতরে প্রোটিন বলো বা যেরকম অ্যানায়ন্স বা সালফেট রয়েছে সেগুলো ভিতরে বেশি অবস্থান করে এবং সেগুলো হচ্ছে বড় মলিকুল এবং বিগ মলিকুলার ওয়েট সেগুলো সেই পারমিউল ভেদ করে বাইরে আসতে পারে না যেহেতু ওরা ভিতরে জমা থাকে এবং নেগেটিভ চার্জটা ভিতরেই বেশি থাকে ওরা মুভ করতে পারে না দেখে ভিতরে নেগেটিভ চার্জটা বেশি এবং বাইরে পজিটিভ চার্জটা বেশি এবং আরেকটি কারণ হচ্ছে যে আমরা দেখতে পারি যে ইসিএফে আমরা সবসময় দেখি সোডিয়ামটা থাকে হচ্ছে বেশি অনেক বেশি থাকে সেটাকে আমরা ধরতে পারি একশো মিলি ইকুইমোল পার লিটার এটা হচ্ছে ইসিএফের জন্য আর আইসিএফে আমরা ধরতে পারি এখানে হচ্ছে অপোজিট এখানে পটাশিয়াম থাকে বেশি পটাশিয়াম থাকে একশো চল্লিশ মিলি ইকুইমোল পার লিটার এখন তোমরা আমাকে বলো যে এখানে আমরা যে কথাটা বলতেছি যে এখানে কিছু গেট রয়েছে যেমন দরজার মতো যা দিয়ে এই আয়নগুলা বা ইলেকট্রিক চার্জগুলো মুভ করবে কেউ ভিতর থেকে বের হবে কেউ বের মানে ভিতর থেকে বাইরে যাবে কেউ বাইরে থেকে ভিতরে আসবে এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে পটাশিয়ামের জন্য যে গেটটা রয়েছে সেটা সবসময় ওপেন থাকে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য পটাশিয়ামের জন্য গেটটি সবসময় ওপেন থাকে কিন্তু সোডিয়ামের যে গেট মানে যেটা দিয়ে সোডিয়াম ভিতরে ঢুকবে সেই গেটটি কিন্তু সবসময় ওপেন থাকে না তার ফলে তোমরা চিন্তা করো ভিতর মানে বাইরে থেকে যে পজিটিভ চার্জটা সেটা কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারছে না কিন্তু ভিতরের যে পজিটিভ চার্জটা সেটা কিন্তু সহজেই বের হয়ে আসতে পারতেছে এখানে আমরা বলতে পারি আমরা দুইটা মেইন আয়নের কথা বলবো সোডিয়াম আর পটাশিয়াম সোডিয়ামটা যেহেতু মানে ভিতরে আসতে পারছে না বাট ভিতর থেকে পজিটিভটা বের হতে পারছে তাহলে ভিতর থেকে স্বাভাবিকভাবে পজিটিভ কমে যাচ্ছে আর পজিটিভ কমে যাওয়াকে আমরা কি বলবো অবশ্যই নেগেটিভ চার্জ হওয়া বলবো হ্যাঁ এবং ঠিক একই কারণে আইসিএফটা হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ থাকে মাইনাস সেভেন্টি মিলিভোল কারণ কি বিভিন্ন কারণে এই গেটগুলো ওপেন হয়ে থাকার কারণে পটাশিয়ামটা ভিতর থেকে বাইরে হয়ে চলে আসে যখনই বের হয়ে চলে আসে তখনই আমরা ভিতরে বেশি নেগেটিভ পাচ্ছি সেই তুলনায় বাইরেরটা হচ্ছে পজিটিভ এই জন্য আমরা বলতেছি ইসিএফ মাইনাস সেভেন্টি মিলিবল দ্যাট মিনস ইসিএফ হচ্ছে বাইরের থেকে ভিতরে সেভেন্টি মিলিবল বেশি নেগেটিভলি চার্জ কারণ কি সব সময় পটাশিয়াম চ্যানেলটা ওপেন থাকে যেটা দিয়ে ভিতর থেকে পটাশিয়ামটা বের হয়ে আসতেছে ক্রমাগতভাবে ভিতরে নেগেটিভ চার্জ বাড়ছে বাইরে পজিটিভ চার্জ বাড়ছে এই জন্য বাইরে পজিটিভ চার্জ ভিতরে নেগেটিভ চার্জ এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ভিতরে প্রোটিন মলিকুলগুলো বেশি নেগেটিভলি চার্জ থাকে যেহেতু ওরা অ্যানায়ন তাই ওরা হচ্ছে সহজে ভিতর থেকে বাইরে আসতে পারছে না ওরা ভ
এক নম্বর কথা হচ্ছে রেস্টিং বলতেছি কারণ এটা হচ্ছে যে কোনো সেলই আছে যেমন আমাদের হাতের সেল পায়ের সেল নার্ভ সেল বা যে কোনো মাসল সেল কার্ডিয়াক সেল সব সেলই রেস্টিং অবস্থায় এই পোটেন্সিয়াল মেমটা থাকে মাইনটা নাইন নাইনটি মিলি বল বা মাইনাস সেভেন্টি মিলি বলটের একটা পার্থক্য সবসময় বজায় থাকে যে যে কোনো কাজই করি না কেন এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে রেস্টিং মেমব্রেন পোটেন্সিয়াল আর সেল মেমব্রেন দিয়ে যেহেতু আলাদা করে এখানে সেল মেমব্রেন দিয়ে দুইটা সাইড আলাদা করে এই জন্য বলা হচ্ছে সেল মেমব্রেন পোটেন্সিয়াল তো আমরা এরপরে আসি হোয়াট ইজ দ্য সোর্স তো আমরা যখনই সোর্সের কথা বলবো তো প্রথমে আমরা বলতে চাই যে পটাশিয়াম ইজ দ্য মেইন সোর্স এটা ভালো মতো মাথায় রাখতে হবে যে পটাশিয়াম ইজ দ্য মেইন রেসপন্সিবল ফ্যাক্টর ফর ডুইং দ্য আইসিএফ নেগেটিভ কারণ ওই যে আমি আগে বলেছি আইসিএফ থেকে পটাশিয়াম মুভ করে কারণ হচ্ছে পটাশিয়াম চ্যানেলগুলো সবসময় ওপেন এই জন্য পটাশিয়াম ইজ দ্য মেইন ফ্যাক্টর ফর প্রডিউসিং দিস আইসিএফ নেগেটিভলি চার্জ আর এই জন্য আমি কি জন্য আমার চার্জ হয়ে লাভটা কি হচ্ছে এই যে আমি ব্যাটারি কথা বললাম ব্যাটারিতে যদি এখানে পজিটিভ চার্জ এখানে পজিটিভ চার্জ বা নেগেটিভ চার্জ দুই পাশে সমান থাকতো তাহলে কখনো কি ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করতো করতো না যেহেতু দুই পাশে একটু একটু পার্থক্য রয়েছে সবসময় মানে উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে একটা ফ্লো করার প্রবণতা থাকে এখানে যেহেতু একটা পার্থক্য রয়েছে এই পার্থক্যর কারণেই কিন্তু ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করতেছে ঠিক তেমনি এখানে এই যে ভিতরে নেগেটিভ চার্জ বাইরে পজিটিভ চার্জ এই যে একটা ইম্ব্যালেন্স বা একটা পার্থক্য এই পার্থক্যর কারণেই কিন্তু আমরা একটা ইলেকট্রিসিটির মতো কাজ বা একটা ফ্লো বা একটা আয়নের মুভমেন্ট পাচ্ছি এই ডিফারেন্সের কারণে সবসময় আয়নগুলো চেষ্টা করে কি সমান হয়ে যাওয়ার এখান থেকে এখানে যায় ভিতর থেকে বাইরে যায় বাইরে থেকে ভিতরে যায় কারণ কি তারা নিজেরা সমান হতে চায় সমান হওয়ার কারণে একটা অল অল টাইম বা অলওয়েজ একটা র্যাপিড মুভমেন্ট থাকে বাইরে থেকে ভিতরে এই জন্যই হচ্ছে আমাদের এই ইম্পর্টেন্স বা এই সেল মেমের পটেন্সিয়াল বা ভোল্টেজের ইম্পর্টেন্স এরপর আমি বলতে চাই ইলেকট্রিক্যাল গ্র্যাডিয়েন্ট এখন কথা হচ্ছে যে যেহেতু আমরা দেখবো যে হাই পটেন্সিয়াল থেকে লো পটেন্সিয়ালে যায় এখন সবসময় পটাশিয়াম চাবি কি পটাশিয়াম হচ্ছে ভিতর থেকে যেহেতু সোডিয়ামটা মুভ করতে পারছে না বাইরে থেকে ভিতরে তো পটাশিয়ামটা কিন্তু মুভ করছে পটাশিয়ামটা কী করে পটাশিয়ামটা সবসময় চাবি হচ্ছে ভিতর থেকে মানে ভিতরে যেহেতু এই যে পটাশিয়ামটা বেশি আর বাইরে কিন্তু পটাশিয়াম কম সেই তুলনায় বাইরে পটাশিয়াম হচ্ছে তোমার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলি কুইমল পার লিটার এখন এই তুলনায় ভিতরে কিন্তু অনেক বেশি সুতরাং ভিতর থেকে সব সময় বাইরে পটাশিয়াম আসতে যাবে কারণ কি যে ডিফারেন্সটা সমান করার জন্য এখন আমি যখন আমি ভিতর থেকে বাইরে চলে আসলাম তখন কিন্তু একটা চলে আসলো এটা বোঝানোর জন্য আমি এই চিত্রটা এঁকেছি যে ধরো ভিতর আছে হলো একশোটা পটাশিয়াম আর বাইরে আছে হচ্ছে একশোটা সোডিয়াম স্বাভাবিকভাবে ভিতরে পটাশিয়ামটা বেশি পটাশিয়াম চাবে কি বেশি থেকে কমের দিকে যেতে তাই একটা পটাশিয়াম এই সোডিয়াম পটাশিয়াম চ্যানেল দিয়ে বের হয়ে চলে গেল তো কি হলো ভিতরে হলো নিরানব্বইটা পটাশিয়াম বাইরে হলো একটা পটাশিয়াম এই যে ডিফারেন্স এই ডিফারেন্স কিন্তু চলতেই থাকবে যত পর্যন্ত না সে এটাকে সমান করা সমান করার চেষ্টা করে যাচ্ছে তারপরে কী হবে নিরানব্বইয়ের পর আটানব্বই দুই সাতানব্বই তিন ছিয়ানব্বই চার এরকম এখন আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে এই যে এরকম করে পটাশিয়াম কমে যাচ্ছে এবং পটাশিয়াম বাইরে বাড়তেছে এটা কোন লেভেল পর্যন্ত চলবে একসময় তুমি চিন্তা করো পটাশিয়াম যখন বাইরে বেড়ে যাচ্ছে ভিতরে কিন্তু তখন আবার নেগেটিভ চার্জ বেড়ে যাচ্ছে ঠিক না নেগেটিভ চার্জ কিন্তু এই যে এ মাইনাস বলতে আমি বুঝিয়েছি প্রোটিন বা অ্যানায়নগুলো এই অ্যানায়নগুলো কী করবে বলো তো এই অ্যানায়নগুলো যেই পটাশিয়ামটা বাইরে চলে গিয়েছিল যেহেতু সে পজিটিভলি চার্জ আর ভিতরে নেগেটিভলি চার্জ সেই পটাশিয়ামটাকে আবার টান দিয়ে ভিতরে ঢোকানোর চেষ্টা করবে ঠিক না এই জন্য বেশি পটাশিয়াম কিন্তু বাইরে যেতে পারবে না তার ফলে মনে করো যে সে ছিল জিরো জিরো ছিল জিরো থেকে কমে কমে সে হচ্ছে মাইনাস নাইনটি পর্যন্ত যাবে বা মাইনাস সেভেন্টি পর্যন্ত যাবে এই অবস্থায় গিয়ে সে থেমে যাবে কারণ কি যখন পটাশিয়াম বের হতে থাকবে হতে থাকবে নিরানব্বই একশো থেকে সত্তরে চলে যাবে মানে তিরিশটা পটাশিয়াম বাইর হয়ে চলে গেছে তখন কিন্তু আর বের হতে পারবে না কি জন্য কারণ ভিতর থেকে তাকে টানছে কে টানছে এই নেগেটিভ চার্জ আয়নগুলো তাকে আবার টানছে যে না তুমি আর বাইরে যেতে পারবো না তোমাকে ভিতরে আসতে হবে এর কারণে আর হচ্ছে পটাশিয়াম বাইরে যেতে পারে না যা গিয়েছিল তাই থাকে তার ফলে কি আমি শুরু করেছিলাম একশোটা পটাশিয়াম দিয়ে সেখান থেকে তিরিশটা চলে গেল বা দশটা চলে গেল তাহলে আমার নেট আউটপুটটা কী হলো ভিতরে কিন্তু স্টিল মাইনাস নাইনটি সেভেন্টি মানে নাইনটি বা সেভেন্টি মিলি ভোল্টের একটা ডেফিসিট থেকে যাচ্ছে ঠিক না কারণ হচ্ছে এখানে আরও পটাশ মানে অনেক নেগেটিভ চার্জ প্রোটিন আছে সেই তুলনায় ভিতরটা নেগেটিভ থেকেই যাচ্ছে এই অনেক পটাশিয়াম বের হয়ে যাওয়ার পর সমান হতে পারছে না এখন যদি একশোটাই বের হয়ে চলে যেত মাইনাস নাইনটি থেকে কিন্তু আবার আমি নিউট্রাল এই যেখানে নিউট্রাল জিরোতে চলে আসতে পারতাম দুই পাশে ইলেকট্রিক্যাল ব্যালেন্স হয়ে যেত কিন্তু ব্যালেন্সটা হচ
ठीक ना एन तुम्हें बो अपोजिट जो कर तरह कि आब रैपिडलि आयन चेन्ज हो जाए चेन्ज हवाटा के कजे लागे से किस क्ज करेंटार किम्पर्टेंस आज है इलेक्ट्रिकल सिना